na mga pangyaw ang aming tinatawag na boarding house tour. So, pakikita ko po sa inyo yung klase ng boarding house namin dito. So, ito yung aming flat or boarding house na tinatawag. So, ito, masabi ko nga po sa inyo, meron, may extension na klase. Hindi pare-pareho. So, yan, extension. So, ito yung aming boarding house. So, so dalawang extension dito. So, ito, couples lang din ang nakatira dito. At ito rin is, extension is couples lang din. So, ito yung pinakasala namin. So, yan. Share, share. So, ito na yung uh, buong kap, uh, plot na tinatawag. Yan. At kung hindi ka rin lang naman maselan, eh, eh, talagang napakaganda na para sa amin yung ganitong may matitirang kang convenient at talagang uh, sulit. Kung baga, yung pagod natin maghapon, eh, masarap pa rin yung meron kayong uuwian na ganito. So, ito naman po yung tinatawag na kitchen. So, itong kitchen din po nito, i-share din po to. So, talagang pang lahatan to. So, ayan yung ating sink. So, ayan po yung ginagamit din na kalan. So, usually po, ito yung tinatawag na buting. Ayan, yung single. So, ayan. At yung rep din po dito is... Uh, share din po kung tinatawag lahat po ng bagay dito or lahat ng ano pag ganitong uh, boarding house na tinatawag is share po share sa rep uh, pero sa mga is depend na lang po sa mga rice cooker may kanya-kanya na per room may mga kanya-kanya silang kami na rice cooker or kitten ayan kitel so ito yun po meron din po tayong ito gumagana rin po to share share din po yan so ito po yung tinatawag nating room So, kung merong extension, meron din pong room. So, ito po yung aming room. So, mamaya na natin pakita yan. So, pakikita ko muna po sa inyo yung kabuuan na itong plot na to. So, meron po ditong tatlong room. Ayan, yung isang room. Number three. Ito yung pangalawa. Number four at number five. So, may mga lahat po yan. Meron akupado po lahat yan. So, ito rin po yung tinatawag na siya toilet. Ayan. Ito yung aming CR. So, usually po yung aming si, uh, washing machine ay nasa loob na rin ng CR. Ayan. Ayan yung aming tinatawag na po natin mga pangyaw. Ayan, putol-putol. So, pagpasensya nyo na po. So, ito nga po yung tinatawag na double deck. So, ayan yung po yung double deck. So, iba po presyo ng ano, ng, ng per, ano, sa, mas mababa po is mas mahal. So, dito po sa, sa second bed sa double deck, eh, 
Uh, usually, hindi po pare, sabi ko nga po sa inyo, hindi pare-pareho ang presyo. So, yon hindi po ako perfect. Pero, ito lang po, base lang po to sa sa uh, kaalaman ko. So, yon Usually po, pag sa, sa second ay sa taas o tinatawag natin na, ano, na bed is nasa 700 or 750. So, meron din naman po, isa eh, baba is 800 MOP. So, yan po, yung aming bed na tinatawag. So, usually talaga po, uh, puro double deck po ang mga tulugan namin dito. So, ayan. So, ito yung bed ng aking anak. So, ayan yung ating bed. Ayan ang ating bed. So, ito yung bed ng mimi ko. At dati, nandito yung pamangkin ko. So, ayun po, pakikita ko po sa inyo yung sa labas ng klase dito ng bed. Ah, ng ano namin. Ayan. So, ayan nga po yung klase ng accommodation namin. So, ito yung aking munting bed, mga pangyaw. So, ayan yung ating anak. So, ayan ang aking napaka... Ano po yung aking bed? Pagpasensya nyo na at talagang... Ayan, mahilig lang po ako sa stuff toys. So, ayan. Ang aking teddy bear, ang aking Winnie the Pooh, at ang aking Mickey Mouse. At ayan siya. At syempre yung ating camera. So, ayan. So, yes, yes po kung naitatanong nyo talaga. Talagang napakahilig ko po sa mga stop toys. So, ayan. At ang ating laptop. So, ayan po yung aking mga uh, collection ng mga tripod. So, ayan yung mga bag natin. So, napakasimple lang po talaga ng ating bed. At talagang lahat ng gamit na yun, may ilalagay natin dyan. So, ayun nga mga pangyaw, i-explain ko nga pala po sa inyo na yung tinatawag namin ditong boarding house or flat or bed space. So, ayun. So, yun nga po, pag ang double deck, eh, ang per bed, ang tinatawag dito is yung uh, sa baba is 800 or sometimes may 850. At yung double deck naman yung sa taas, eh, may 700 at 750. So, ito nga po yung aming room. Uh, actually, ito po, eh, discounted na to. So, dahil yung nandat, dati nung nandito yung anak ko at yung welfare niya at yung pamangkin ko, is ang price po talaga na ito is 3,700. So, dahil dadalawa na lang kami ng anak ko dito, uh, na less kami ng 700. So, ngayon is 3,000 lang to. Pero, pag bumalik na yung mga anak ko at yung si Yolanda, so, babalik sa regular price. Tapos, yun nga po, may pinakita ko sa inyong dalawang extension. Uh, yun nga, ano, usually, ano, uh, per room yun, is yung extension ay 1,800. Yun, 1,800, something like that. 1,800. Tapos, meron ditong dalawang bed. Meron, hindi pare-pareho ang presyo. Yung isa is 2,700 at yung nasa dulo. Kasi po yung nasa dulo is may may ano po yun, may toilet, may sariling toilet, so ang price po nun is different, uh, around 3-3, so yun so talagang, yun nga po ma ma ang mga ano dito ang ano dito sa Macau usually ang bahay is talagang uh, mahal, so kahit naman siguro tayo kung saan tayo magpunta sa ibang, ibang bansa ay talagang ganun ang ano so dahil nga maraming ganitong kumukuha ng mga ganitong plot, so usually marami rin na po dito mga Pilipino na nag ano na ganito kukuha sila ng plat tapos ipapaid bed space nila or paupahan nila so yun so malaki rin po ang kita kung talagang kung meron ka naman sobra why not di ba pero kung ganitong kokonti lang yun kumbaga hindi naman tayo dito pang habang buhay eh. ano lang naman tayo dito kumbaga nandito tayo para lang magtrabaho at para mag-ipon so talagang magtitiis tayo or magtitipid tayo kung hanggat sa kailangan natin magtipid so yun hindi na natin kailangan pa ng kumuha ng napakagarbong bahay para lang, di ba? Ang importante, meron tayong tinutuluyan, meron tayong pinaliliguan at komportabling bahay at napaka uh, masasabi natin sarili na nasa sa atin naman yung kung paano natin pahalagahan o lilinisin yung tinutuluyan natin, di ba? Sabi nga, di ba, yung ibang bahay na lilinis natin, what more yung bahay pa natin na tinutuluyan natin at kinakainan natin, di ba? So, yun. So, sana po nakadagdag ako sa inyo ng konting information about sa uh, aming tinutuluyan or aming accommodation or aming bahay dito sa Macau. So, yun nga lang po. Uh, pagpasensya nyo na po kung uh, base lang po to sa aking experience. 
na wag baka mamaya may magsabi na ganun ganun kumbaga ang inaano ko lang po uh, base, base lang po dito sa ito dito sa accommodation namin so yung may yung mga ibang ano usually ganun talaga pag bed space or per room ganun para para usually talagang meron talaga dito ang mga per room or extension or bed space so yun so yun mga pangyaw ayan maraming maraming salamat at sana naka nakakuha kayo ng konting information dito sa kung sinong gusto or sinong mag, magtatrabaho dito sa Macau at least ganito po yun at least meron na kayong idea kung ano yung mga klase ng bahay or tutuluyan nyo dito sa Macau so yun, so, yun po maraming maraming pong salamat uh, God bless sa inyong lahat thank you for watching bye tinatawag na plat so yan nga po sabi ko nga po sa inyo iba ibang klaseng plat so yan ang mga plat dyan so ayun na nga po mga pangyaw na ipakita ko po sa inyo ang klase ng aming tinutuluyan dito sa Macau or yung tinatawag na accommodation or flat or boarding house. So, ayan sa mga pangyaw po dyan. Kung di ba po kayo nakakasubscribe sa aking channel, don't forget to pakisubscribe naman po. At pakiclick nyo na rin po ang aking notification bell para ma-update kayo na every time po merong vlog ang inyong pangyaw. So, sa mga pangyaw po dyan, ayan, maraming maraming po salamat sa mga tumatangkilip po sa aking vlog. At maraming maraming po salamat sa mga bago na ating pangyaw dyan. Again, once again, Merry Christmas and Happy New Year. At sana po maging ligtas po tayo kung saan man po tayo na kung naroon. So, hindi po natin maiiwasan na talagang dumarating ng pagsubok sa ating buhay. So, ayun sa mga pangyaw po natin dyan, be safe. God bless po sa inyong lahat. At huwag, pong i -i huwag niyo pong pababayaan ang inyong mga sarili. So, ayan, sa mga pangyaw po dyan, maraming maraming pong salamat. Happy New Year to all of you guys. And bye for now. See you on my next vlog. Bye!